ওয়েলকাম বন্ধুরা এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি আজ চলে এসেছি তোমাদের সিন্টু ভদ্র স্যার আজকে নিয়ে এসেছি ক্লাস সেভেনের লেসন নম্বর নাইন জেসি বোস এ বিউটিফুল মাইন্ড যারা এই চ্যানেলটিতে প্রথম এসছ তাদের জন্য বলছি এখানে প্রতিটি লেসনের সহজ বাংলা ব্যাখ্যা আমি করে দিচ্ছি পুরো ভিডিওটি দেখার পর আশা করি এই লেসনের থেকে কোনো লাইন তোমার না বোঝা থাকবে না পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত শোনার অনুরোধ রইল সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে শুরু করছি লেসন নাম্বার নাইন জেসি বোস এ বিউটিফুল মাইন্ড ইউনিট ওয়ান লেটস রিড হিস্টোরিক্যালি ইন এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি ফাইভ ইন্ডিয়া ওয়াজ আন্ডার দ্য ব্রিটিশ রুল ঐতিহাসিকভাবে আঠেরোশো পঁচানব্বই সাল তখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীনে এ ডিফারেন্ট হিস্টোরি ওয়াজ মেড দ্যাট ইয়ার অ্যাট দ্য টাউন হল ইন ক্যালকাটা একটা অন্যরকম ইতিহাস রচিত হয় কলকাতা টাউন হলে অ্যান ইন্টারেস্টিং ডেমনস্ট্রেশন ওয়াজ পারফর্মড বাই জগদীশচন্দ্র বোস জগদীশচন্দ্র বোসের দ্বারা একটি বিশেষ ডেমনস্ট্রেশন করা হয় প্রদর্শনী করা হয় কোথায় ক্যালকাটা টাউন হল জগদীশচন্দ্র বোস ছিলেন অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অব প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজের তখনকার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এভরি ওয়ান ওয়াজ ওভার আউট হোয়েন দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ট্রাভেলড ফ্রম দ্য লেকচার হল টু দ্য থার্ড রুম অ্যাবাউট সেভেন্টি সেভেন্টি ফাইভ মিটার্স অ্যাওয়ে যারা ওই প্রদর্শনীটা দেখছিল তারা সকলে অবাক হয়ে গেছিল কি করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ পঁচাত্তর মিটার দূরে তিনটে ঘরের দেওয়াল ভেদ করে কি করে কাজ করতে পারল লেকচার হল থেকে থার্ড রুমে পঁচাত্তর মিটার দূরে সেই তরি চুম্বকীয় তরঙ্গটি কাজ করল দিজ ওয়েব পাস্ট থ্রু থ্রি সলিড ওয়ালস এবং তিনটে সলিড শক্ত দেওয়ালকে ভেদ করে সেই তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ কিন্তু সেখানে কাজ করেছিল দিস ওয়াজ এ রিমার্কেবল অ্যান্ড পাথ ব্রেকিং ইনসিডেন্ট হুইচ পেপ দ্য ওয়ে অফ ফিউচার রিসার্চ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এটা একটা অভাবনীয় একটা আবিষ্কার ছিল যেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রিসার্চ ওয়ার্কে পথ দেখিয়েছে এখানে পেপ মানে হলো পথ নির্দেশ করা এবং সত্যি কথা বলতে তখন তো ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ওয়েভ কোনো আবিষ্কার হয়নি এবং এটা তখন সকলের কাছে ভৌতিক মনে হয়েছিল এটা একটা ভৌতিক ঘটনা যার কোনো ব্যাখ্যা তারা দিতে পারেনি যেটা জগদীশচন্দ্র বোস প্রথম করে দেখিয়েছিলেন এবং এটা বাঙালি হিসাবে তোমাদের গর্বিত হওয়ার কথা যে এরকম একটা আবিষ্কার যেটা দিয়ে এখন স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে তোমরা ইন্টারনেট ইউজ করছো টিভির রিমোট থেকে শুরু করে খেলান খেলনা গাড়ির রিমোট থেকে সব কিছু কিন্তু এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ মোবাইল ফোন সব কিছুর উপরে ডিপেন্ডেন্ট জগদীশচন্দ্র বোস ওয়াজ বর্ন অন থার্টিন থার্টিথ নভেম্বর এইটিন ফিফটি এইট তিরিশে নভেম্বর আঠেরোশো আটান্ন সালে বিক্রমপুরে নাও ইন মুন্সিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অফ বাংলাদেশ যেটা এখন বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত আঠেরোশো সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন জগদীশচন্দ্র বোস ওয়াজ এ ম্যান অফ ডাইভার্স ট্যালেন্ট তিনি কিন্তু জগদীশচন্দ্র বোস ওয়াজ এ ম্যান অফ ডাইভার্স ট্যালেন্ট জগদীশচন্দ্র বোসের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন রকম প্রতিভা ছিল ডাইভার্স মানে ভিন্ন রকম এ ফিজিসিস্ট বায়োলজিস্ট বোটানিস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ রাইটার অফ সায়েন্স ফিকশন তিনি পদার্থবিদ্যা জীববিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা এমনকি কল্পবিজ্ঞানও তিনি লিখেছিলেন কল্পবিজ্ঞানের গল্প বিভিন্ন রকম হিজ ফাদার ভগবানচন্দ্র বোস ওয়াজ এ লিডার অব দ্য ব্রহ্ম সমাজ তার বাবা ভগবানচন্দ্র বোস তিনি ছিলেন ব্রহ্ম সমাজের একজন লিডার পথ প্রদর্শক হি ওয়ার্কড অ্যাজ এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ইন ফরিদপুর তিনি ফরিদপুরের বাংলাদেশের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেছিলেন বর্ধমান যেটা ছিল বর্ধমান বর্ধমানে অ্যান্ড ইন দ্য ইন আদার প্লেসেস এবং অন্যান্য জায়গাতেও তিনি এই কাজ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র এডুকেশন স্টার্টেড ইন এ ভার্নাকুলার স্কুল বিকজ অফ ইজ ফাদার তিনি একটা বাংলা মাধ্যম স্কুলে এখানে ভার্নাকুলার স্কুল মিনস 
বাংলা মাধ্যম স্কুল তিনি একটা বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়েছিলেন বিকজ হিজ ফাদার বিলিভ দ্যাট ওয়ান মাস্ট নো ওয়ান্স মাদার টাং বিফোর লার্নিং এনি আদার ল্যাঙ্গুয়েজ তার বাবা মনে করতেন অন্য কোনো ভাষা শেখার আগে মাতৃভাষা শেখাটা সব থেকে বেশি জরুরি বিসাইডস ওয়ান শুড নো ওয়ান্স ওন পিপল তাছাড়া একজনকে অবশ্যই তার নিজের মানুষকে আগে জানতে হবে নিজের দেশের মানুষকে জানতে হবে তাই তিনি মনে করতেন বাংলা মাধ্যম স্কুলেই আমার সন্তান পড়াশোনা করবে স্পিকিং অ্যাট দ্য বিক্রমপুর কনফারেন্স ইন নাইনটিন ফিফটিন বোস সেইড তিনি যখন উনিশশো পনেরো সালে বিক্রমপুরে একটা সভা সভাতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন অ্যাট দ্যাট টাইম সেন্ডিং চিলড্রেন টু ইংলিশ স্কুলস ওয়াজ এ প্রিভিলেজ স্ট্যাটাস সিম্বল আমি যখন পড়াশোনা করতাম সেই সময় ইংলিশ মাধ্যম স্কুলে পাঠানোটা একটা অভিজাত সম্প্রদায়ের একটা চিহ্ন ছিল প্রিভিলেজ স্ট্যাটাস সিম্বল প্রিভিলেজ মানে যারা একটু অভিজাত প্রিভিলেজ আসলে অর্থ হলো সুবিধাযুক্ত প্রিভিলেজ ইন দ্য ভার্নাকুলার স্কুল টু উইচ আই ওয়াজ সেন্ট দ্য সন অফ দ্য মুসলিম অ্যাটেন্ডেন্ট অফ মাই ফাদার স্যাট অন মাই রাইট সাইড আমাকে যে বাংলা মাধ্যম স্কুলে পাঠানো হয়েছিল আমার ঠিক পাশে বসত আমাদের বাড়ির মুসলিম চাকরের সন্তানটি আমার ডান দিকে বসত অ্যান্ড দ্য সন অফ ফিশার ম্যান স্যাট অন মাই লেফট এবং আমাদের বাড়িতে যে মাছ বিক্রি করত সেই মৎস্য ব্যবসায়ী বা জেলের ছেলেটি আমার বা দিকে বসত দে ওয়ার মাই প্লেমেটস এবং তারাই ছিল আমার খেলার সঙ্গী আই লিসেন্ট স্পেল বাউন্ড টু দিয়ার স্টোরিজ অফ বার্ডস আমি অবাক হয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাদের কাছ থেকে গল্প শুনতাম পাখিদের প্রাণীদের অ্যানিমালসদের অ্যান্ড অ্যাকুয়াটিক ক্রিয়েচার্স এবং জলজ প্রাণীদের স্পেল বাউন্ড মানে মন্ত্রমুগ্ধ হওয়া আর অ্যাকুয়াটিক মানে জলজ ক্রিয়েচার মানে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী জলজ প্রাণী অর্থাৎ মাছ শামুক জলে যেগুলো থাকে কুমির এটসেট্রা পারহ্যাপস দিস স্টোরিজ ক্রিয়েটেড ইন মাই মাইন্ড এ কিন ইন্টারেস্ট ইন ইনভেস্টিগেটিং দ্য ওয়ার্কিং অফ নেচার এবং এই গল্পগুলোই আমার মধ্যে আগ্রহ বাড়িয়েছিল এটা জানার যে প্রকৃতিতে কি করে এই ধরনের প্রাণীরা বেঁচে থাকে এবং কি করে হোয়েন আই রিটার্ন হোম ফ্রম স্কুল অ্যাকোম্পানিড বাই মাই স্কুল ফেলোজ মাই মাদার ওয়েলকাম অল অ্যান্ড ফিড অল অফ আস উইদাউট ডিসক্রিমিনেশন যখন আমি বাড়িতে ফিরতাম এই বন্ধুদের সাথে আমার মা কিন্তু এই জাতিভেদ ভুলে আমাদের সকলকে আনন্দ করে স্বাগত জানাতেন এবং আমাদেরকে খাওয়াতেন ডিসক্রিমিনেশন মানে জাতিভেদ বা ঊর্ধ নিচু উঁচু নিচু যে সমাজের বৈষম্য ছিল সেই বৈষম্যটা সেটাকে ত্যাগ করে তার মা কিন্তু সকলকে ওয়েলকাম করতেন ইট ওয়াজ বিকজ অফ মাই চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডশিপ উইথ দেম দ্যাট আই কুড নেভার ফিল দ্যাট দেয়ার ওয়ার ক্রিয়েচার হু মাইট বি লেভেলড অ্যাজ লো কাস্ট আমি কখনো আমার ছোটোবেলাকার বন্ধুদের মধ্যে বা বাড়ি থেকে কখনো শিখিনি যে নিচু জাত বলে কিছু হয় আই নেভার রিয়েলাইজ দ্যাট দের এক্সিস্টেড এ প্রবলেম কমন টু দ্য কমিউনিটিস বিটুইন টু কমিউনিটিস হিন্দু অ্যান্ড মুসলিম আমি কখনো এটা কখনো বুঝতে পারিনি যে সমাজের হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে এই দুটো জাতির মধ্যে কমিউনিটিস মানে জাতি ইন এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি নাইন আঠেরোশো উনিশ উনসত্তর সালে বোস জয়েন্ড হেয়ার স্কুল অ্যান্ড সিক্স ইয়ার্স ল্যাটার হি ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ইন ক্যালকাটা আঠেরোশো সালে তিনি হেয়ার স্কুল জয়েন করেন এবং তার ছ বছর পর তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল যেটা কলকাতাতে অবস্থিত তাতে তিনি ভর্তি হন হি পাস দ্য এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস অ্যান্ড জয়েন্ট সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অফ ক্যালকাটা তিনি এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ কলকাতাতে যুক্ত হন ইট ওয়াজ হিয়ার দ্যাট হি কেম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দিস উইথ ফাদার ইউগিন লিওফন্ট হু প্লেইড এ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন ডেভেলপিং হিজ ইন্টারেস্ট ইন ন্যাচারাল সায়েন্স এবং সেখানে গিয়েই তার সঙ্গে পরিচয় হয় ইউগিন লিওফন বলে একজন ফাদারের যিনি তাকে প্রকৃতির বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অর্থাৎ তার পড়ানোটা তার এত ভালো লাগে যে তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞানটাকে ন্যাচারাল সায়েন্সকে বেশি ভালোবাসতে শুরু করেন সিগনিফিকেন্ট মানে গুরুত্বপূর্ণ ল্যাটার বোস ওয়েন টু ইংল্যান্ড অ্যান্ড সিকিউর অ্যাডমিশন ইন ক্রাইস্ট কলেজ ক্যাম্ব্রিজ এরপর তিনি ইংল্যান্ডে যান 
এবং সেখানে কেমব্রিজে ক্রাইস্ট কলেজ বলে যিশুখ্রিস্টের অনুপ্রেরণায় যে সমস্ত কলেজগুলো সেগুলোকে ক্রাইস্ট কলেজ বলে সেই কলেজে তিনি ভর্তি হন ইংল্যান্ডে টু স্টাডি ন্যাচারাল সায়েন্স সেখানে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়া শুরু করেন ইন এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ফোর আঠারোশো চুরাশি সালে হি রিসিভ দ্য ন্যাচারাল সায়েন্স ট্রাইপস ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ক্যামব্রিজ সেখানে আঠারোশো সালে তিনি ন্যাচারাল সায়েন্স ট্রাইপস বলে একটি খ্যাতি অর্জন করেন কোথা থেকে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যামব্রিজ থেকে অ্যান্ড এ বিএসসি ডিগ্রি এবং ব্যাচেলার অফ সায়েন্স ব্যাচেলার অফ সায়েন্স বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি থেকে দ্য ফলোয়িং ইয়ার বোজ জয়েন্ট প্রেসিডেন্সি কলেজ অ্যাজ অফিসিয়েট প্রফেসর অফ ফিজিক্স ঠিক তার পরবর্তী বছর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যুক্ত হন একজন নিমন্ত্রিত প্রফেসর হিসাবে অফিসিয়েটিং প্রফেসর হিসাবে ফিজিক্সের বাট হি ওয়াজ নট প্রোভাইডেড ফ্যাসিলিটিস অফ রিসার্চ কিন্তু সেখানে কিন্তু তাকে রিসার্চ ওয়ার্ক করতে দেওয়া হয় না সুবিধা দেওয়া হয় না কারণ তিনি বাঙালি ছিলেন হি ওয়াজ অলসো অফার্ড লোয়ার স্যালারি দ্যান হিজ ইউরোপিয়ান কলিগ তার থেকে তার সম সহকর্মী যারা ছিল সঙ্গে যারা কাজ করত সেই কলিগ বলা হয় তাদেরকে ইউরোপিয়ান কলিগদেরকে তাদেরকে কিন্তু তার থেকে বেশি বেতন দেওয়া হতো এই বৈষম্য কিন্তু বোস জগদীশচন্দ্র বোস মেনে নিতে পারেননি বোস হ্যাড এ রিমার্কেবল সেন্স অফ সেলফ রেসপেক্ট এবং তার এই আত্মসম্মানে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন অ্যান্ড ন্যাশনাল প্রাইড তার যে জাতীয়তা বোধ ছিল তাতে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন দেয়ার ফোর অ্যাজ এ সাইন অফ প্রোটেস্ট তাই তিনি এর প্রতিবাদ স্বরূপ কি করেন হি কন্টিনিউড হিজ টিচিং অ্যাসাইনমেন্ট ফর থ্রি ইয়ার্স উইদাউট অ্যাকসেপ্টিং হিজ স্যালারি তিনি কোনো বেতন না গ্রহণ করে তিনি কিন্তু পড়াতে থাকেন কোনো বেতন নেন না প্রেসিডেন্সি কলেজে কারণ তাকে কম দেওয়া হচ্ছিল কেন এই বৈষম্য কেন হবে একই পদে যখন রয়েছে ফাইনালি দ্য ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপাল অফার্ড হিমে পারমানেন্ট টিচিং পোস্ট পরবর্তীকালে সেই কলেজের যিনি ডাইরেক্টর বা প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রধান ছিলেন তিনি তাকে কিন্তু একটা পারমানেন্ট পোস্ট দেন অর্থাৎ স্থায়ী পদে কর্ম দেন তাকে চাকরি দেন এবং তাকে বেতনও দেন এই ছিল জগদীশ চন্দ্র বোসের সম্পর্কে গল্প যারা প্রথমবার আমার চ্যানেলে দেখছো বা প্রথমবার আমার চ্যানেলে এসেছো তাদেরকে অবশ্যই বলবো তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং যাতে পরবর্তী ভিডিওসগুলো দেখতে পাও অবশ্যই বেল বটনটি প্রেস করে রাখো এখানে সমস্ত টেক্সটের অ্যানালাইসিস করার পাশাপাশি সমস্ত গ্রামারও কিন্তু আপলোড করা হচ্ছে আশা করি সমস্ত টেক্সটগুলো এবং গ্রামারগুলো তোমাদের পড়াশোনাতে প্রথমে তার পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে গাছেরাও কিন্তু মানুষের মতোই আচরণ করে অলদো প্ল্যান্টস টেক লঙ্গার টু রেসপন্ড দ্যান অ্যানিমেলস কিন্তু এই গাছেদের একটা পার্থক্য হল তারা বেশি সময় নিয়ে রেসপন্স করে হি প্রুভ দ্যাট প্ল্যান্টস আর সেন্সিটিভ টু হিট কোল্ড লাইট নয়েজ অ্যান্ড আদার এক্সটার্নাল স্টিমিউলি এবং তিনি এটা প্রমাণ করেছিলেন যে গাছেরা কিন্তু এই উত্তাপ ঠান্ডা আলো শব্দ সমস্ত বাইরের থেকে সমস্ত উত্তেজকে তারা কিন্তু সাড়া দেয় স্টিমিউলি মানে উত্তেজক যেমন তোমার চোখে আলো পড়ল তুমি চোখটা বন্ধ করলে সেটাকে বলে স্টিমিউলেশন স্টিমিউলি বাইরে থেকে যে আলোটা ওটা একটা স্টিমিউলি জাস্ট লাইক হিউম্যান বিংস বা ইনজেক্টিং পয়জেন আমাদের মানুষের মতো কিন্তু উদ্ভিদরাও ঠিক একইভাবে উত্তেজনায় সাড়া দেয় বা ইনজেক্টিং পয়জেন ইন্টু এ লিভিং প্ল্যান্ট বো শোড দ্যাট দে রিয়াক্ট ইন দ্য সেম ম্যানার অ্যাজ উই ডু তিনি গাছের শরীরে পয়জেন দিয়ে বিষ দিয়ে এটা প্রমাণ করেন যে তারাও কিন্তু আমাদের মতোই মানুষের মতোই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সায়েন্টিফিক রিসার্চ অন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব ওয়াজ ইনিশিয়েটেড বাই জেসি বোস ইন দ্য লেট নাইনটিন সেঞ্চুরি উনিশশো দশকের শেষের দিকে জেসি বোস কিন্তু এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের সূচনা করেন বা তিনি আবিষ্কার করেন ইট ওয়াজ দ্য ইটালিয়ান সায়েন্টিস্ট ম্যাকারোনি হু গড দ্য পেটেন্ট ফর দ্য ইনভেনশনস অফ ওয়ারলেস টেলিগ্রাফি কিন্তু দুঃখের বিষয় এটাই যে ম্যাকারোনি বলে একজন ইটালিয়ান সায়েন্টিস্ট বা বিজ্ঞানী তিনি কিন্তু পেটেন্ট করিয়ে নেয় এই আবিষ্কারের উপর ওয়ারলেস টেলিগ্রাফির উপরে পেটেন্ট করিয়ে নেন যে আমি আবিষ্কার করেছি ইলেকট্রনো ম্যাগনেটিক ওয়েভ এই কথা বলে তিনি একটা সত্য কিনে নেন পেটেন্ট হলো একটা সত্য যেটা সরকারের কাছ থেকে করতে হয় একটা পারমিশন বা একটা পেপার যার ফলে তোমার করা কোনো জিনিস অন্য কেউ করতে পারবে না বা তোমার ডিজাইন করা জিনিস অন্য কেউ কপি করতে পারবে না এটাকে বলা হয় পেটেন্ট সেই পেটেন্টটা কিন্তু 
জগদীশ চন্দ্র বোস করাননি করেছিল মার্কোনি মার্কোনি বলে একজন ইটালিয়ান সায়েন্টিস্ট বাট উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট বোসেস পাবলিক ডেমোস্ট্রেশনস ইন ক্যালকাটা অ্যালং দ্য সেম লাইন্স হ্যাপেন মাচ আর্লিয়ার কিন্তু আমাদের এটা ভুললে চলবে না যে জগদীশ চন্দ্র বোস কিন্তু ওই মার্কোনির অনেক আগে কলকাতাতে টাউন হলে এটা করে দেখিয়েছিলেন অ্যালং দ্য সেম লাইন্স বাট উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট বোসেস পাবলিক ডেমোস্ট্রেশনস ইন ক্যালকাটা অ্যালং দ্য সেম লাইন্স হ্যাপেন মাচ আর্লিয়ার সেটি অনেক আগে তিনি কিন্তু এই ডেমোস্ট্রেশন বা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন ইনস্টিড অফ লুকিং ফর কমার্শিয়াল বেনিফিট কিন্তু তাহলে প্রশ্ন তোমাদের জাগতে পারে তিনি কেন পেটেন্ট করাননি আসলে তিনি চাননি এর থেকে কোনো বাণিজ্যিক লাভ হোক তিনি চেয়েছিলেন এটাতে যেন আরও অনেকে কাজ করে এবং এই আবিষ্কারটাকে যেন আরও বেশি অ্যাডভান্স করে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যায় তাই তিনি কোনো পেটেন্ট করাননি ইনস্টিড অফ লুকিং ফর কমার্শিয়াল বেনিফিট বাণিজ্যিক লাভের বদলে ফর ইজ ইনভেনশন বোস মেড হিজ ইনভেনশন পাবলিক ইন অর্ডার টু অ্যালাউ আদার্স টু অ্যাডভান্স ফার্দার অ্যালং দ্য লাইন্স অফ হিজ রিসার্চ তিনি যাতে অন্যরা এই রিসার্চটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তিনি এটাকে পেটেন্ট করার নি হাওয়ার বোসেস প্লেস ইন হিস্ট্রি হ্যাজ নাও বিন রি এভালুয়েটেড ইভ্যালুয়েটেড কিন্তু তার যে তার যে অবদান বিজ্ঞানে সেটা কিন্তু পরে আকর সকলেই জানতে পেরেছে যেটা মার্কনি দাবি করেন কিন্তু সেটা সকলেই জানে এখন যে জগদীশ চন্দ্র বোস এটা করেছিলেন দ্য গ্রেট ইটালিয়ান ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট ওয়াজ ইভেন্চুয়ালি ক্রাউন্ড উইথ গ্লোরি হোয়েন হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নাইটহুড বাই দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইন নাইনটিন এই আবিষ্কারের পরে ব্রিটিশ সরকার তাকে উনিশশো সালে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করেন হি ওয়াজ অলসো কনফার্ড মেনি আদার অ্যাওয়ার্ডস লাইক ফেলো অব দ্য রয়্যাল সোসাইটি এরপরে তাকে আরও উপাধি দেওয়া হয় বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডও দেওয়া হয় যেমন ফেলো অব দ্য রয়্যাল সোসাইটি চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ ইন্ডিয়ান এম্পায়ার এটসেট্রা নিডলেস টু সে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্ট নেভার বর্ন ইন আওয়ার কান্ট্রি হি ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্ট এভার বর্ন ইন আওয়ার কান্ট্রি তিনি যে সকল বিজ্ঞানীরা আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী স্যার জেসি বোস রোড সেভারেল বুকস অ্যান্ড পাবলিশড মেনি রিসার্চ পেপার ইন লিডিং সায়েন্স জার্নালস তিনি কিন্তু অনেক বই পাবলিশ করেছিলেন যেগুলো এখনও খ্যাতনামা সমস্ত পত্রিকাতে পাওয়া যায় বা বেরিয়েছিল সেই সময় সাম অফ ইজ ফেমাস বুকস আর রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড দ্য নন লিভিং তার লেখা যে সমস্ত বিখ্যাত বই তার মধ্যে কয়েকটার এখানে নাম দেওয়া রয়েছে দেখো রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং উনিশশো সালে দ্য নার্ভাস মেকানিজম অফ প্ল্যান্টস উনিশশো ছাব্বিশ সালে মেজার মেকানিজম অফ প্ল্যান্ট উনিশশো আঠাশ সালে ইন এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড বোস রোড নিরুদ্দেশের খোঁজে আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সালে তিনি নিরুদ্দেশের খোঁজে বলে একটি সায়েন্স ফিকশান লেখেন কল্পবিজ্ঞান লেখেন ইনফ্যাক্ট হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রাইটার অফ সায়েন্স ফিকশান ইন বেং বাংলা তিনি কিন্তু কল্পবিজ্ঞানের প্রথম লেখক ছিলেন যেটা তিনি শুরু করেন বাংলাতে ইন নভেম্বর নাইনটিন সালে নভেম্বর মাসে বোস ফাউন্ড দ্য ফাউন্ডেড দ্য বোস ইনস্টিটিউট অ্যাট হিজ ওন হাউস ইন ক্যালকাটা তিনি তার নিজের বাড়িতে কিন্তু তিনি একটা ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন যেটা নাম দেন তিনি বোস ইনস্টিটিউট যেটা কলকাতাতে এখনও আছে হি ডোনেটেড বোস ইনস্টিটিউট টু দ্য নেশন ফর রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্স এবং তিনি এই বাড়িটা দান করে দেন সায়েন্সের রিসার্চের জন্য দিস গ্রেস ইন গ্রেট ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট ব্রেথ ইজ লাস্ট অন টোয়েন্টি নভেম্বর 1937 আর এই বিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী তিনি কিন্তু মারা যান তেইশে নভেম্বর উনিশশো সালে তো এই জগদীশ চন্দ্র বোসের আবিষ্কারটা কিন্তু অসাধারণ একটি আবিষ্কার যেটা এখনও আমাদের সভ্যতার প্রধান প্রধান মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে এই আবিষ্কার আশা করি তোমরা প্রতিটি লাইন বুঝতে পেরেছো তোমাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং আরও কি ধরনের ভিডিও চাও কমেন্ট বক্সে জানাবে যারা প্রথমবার আমার চ্যানেলে এসেছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না কারণ এখানে আমি প্রতিটি চ্যানেল প্রতিটি লেসনের সহজ বাংলা ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি সকলে ভালো থাকবে গুড বাই